Готова ли Россия пойти на теракт на Запорожской атомной электростанции, а также о ситуации на фронте, как попытка мятежа в России повлияла на настроение российских военных и как конфликт Пригожина против Шойгу и Герасимова может отразиться на боевых действиях в Украине, об этом говорим далее. Давид Гендельман, израильский военный эксперт, к нам присоединяется. Давид, здравствуйте. Добрый день. Первый вопрос по поводу обстановки на Запорожской атомной электростанции. Действительно ли Россия может пойти на теракт на АЗС? Кто может отдать, отдать приказ, будет это лично Путин? И какие обстоятельства? Вот Буданов говорит о том, что это может случиться, когда будет успех вооруженных сил Украины на левом берегу. Как вы считаете? Во-первых, разумеется, Буданов и глава военной разведки у него... Есть больше информации, скажем так, чем у людей со стороны насчет того, кто может отдать приказ, если учесть стратегическую, вообще всемирную политическую важность такого объекта, как атомная электростанция. Если что-то такое будет, то, видимо, приказ будет с самого верха, то есть от Путина. В той обстановке, в принципе, Буданов тоже уже назвал варианты, но весь вопрос в том... Есть дополнительный вариант, что все это пока еще в, находится в рамках пугания Запада. То есть, возможно, часть этих мероприятий по подготовке к диверсии и взрыву – это все еще часть психологического давления на Запад с тем, чтобы он как-то повлиял, например, говоря теоретически, на украинское правительство, с тем, чтобы пошли на какие-то переговоры с тем, чтобы не допустить такой аварии радиационного заражения и так далее. То есть само по себе подготовка, это еще не, не говорит о непосредственной готовности, уже непосредственно желание произвести такую диверсию. Возможно, это психологическое давление, но чисто технические проблемы именно в том, что если физический контроль находится у россиян, то они при желании могут сделать там абсолютно все, что угодно. Именно в этом и есть проблема. А вы не, не думаете, что это может быть не давление конкретно на Запад, для того, чтобы он сделал что-то, а прощупывание вот этих так называемых красных линий, которые у Запада же тоже, очевидно, должны быть, потому как подрыв Каховской ГЭС, кажется, не принес прям такой ошеломляющей реакции и, по-моему, даже не вызвал какого-то дополнительного количества санкций по отношению к России. Подорвать атомную электростанцию страшно, безумно страшно, что мы в 21 веке обсуждаем это, но поскольку мы имеем дело с таким соседом, удивляться уже не, при, не приходится. И сделать им это, судя по всему, трудности не, не составляет. Для них не составило трудности подорвать Каховскую ГЭС, и для них не составит ничего страшного подорвать атомную электростанцию, результаты подрыва которой, как известно, напрямую зависят от направления ветра. Но поскольку это делают люди, которые копали окопы в самом зараженном месте э, вокруг Чернобыльской атомной электростанции в Рыжем лесу, то, судя по всему, вероятность этого очень велика. Что они пытаются э, нащупать э, таким образом? Э, зачем они в э, медведя палкой тычут? Это два разных вопроса. Во-первых, то, что ведется подготовка, как я сказал, само по себе, это может быть психологическим давлением. Но, например, если это психологическое давление не увенчается успехами, они не достигнут результата. Например, теоретически таким результатом может быть давление на Украину с тем, чтобы она пошла на переговоры. Тогда же мы переходим ко второму варианту. То есть... Собственно, физической диверсии, разумеется, россияне могут это сделать, потому что у них есть все физические возможности. И действительно, до, до сих пор мы не видели чего-то такого, чтобы они принципиально отказывались делать, в том числе техногенные катастрофы. Но пока еще этого не было, мы еще пока на первом этапе. То есть, возможно, это частично психологическое давление. Потом, если это действительно произойдет, тогда уже можно будет говорить о том, чего они хотели этим добиться. Например, если происходит взрыв на атомной электростанции, возможно, действительно, Запад, если, если он не, не пошел на переговоры из-за психологического давления, возможно, из-за самого, из самого физического факта он уже пойдет и так далее. То есть, в принципе, там уже даже не важно, на, на кого будет ветер, на кого пойдет Радиация, говоря простыми словами, но, но сейчас мы все еще на первом этапе, потому что, собственно, подрыва еще не было, пока это еще на этапе пугания. 
По поводу попытки мятежа в Российской Федерации. Пригожин утверждает, что причиной всего его, всех его действий было то, что российская армия ракетами обстреляла тыловые лагеря вагнеровцев, было много погибших, и это спровоцировало то, что Пригожин решил разбираться непосредственно с Шойгу и Герасимовым. Есть ли подтверждение того, что действительно был обстрел, и если да, то какие цели преследовали те, кто отдавали приказы обстрелять вагнеровцев, Понимали ли они, что может быть реакция, или просто желание уничтожить перевесило все возможные анализы последствий? Потому что видно на данный момент из того же ролика, который опубликовал Пригожин, это выглядит как постановка, это просто было использовано Пригожиным как предлог для начала мятежа. То есть нет пока действительно подтверждения, что такой обстрел вообще был. В любом случае, такая операция готовится заранее из того, что мы видели, как проводился этот э, поход, как э, сам наряд сил и средств и общее количество задействованного личного состава. То есть видно, что это подготовлено было заранее, и потом в нужный момент просто предъявили якобы обстрел, который стал непосредственно поводом. На самом деле, скорее всего, Никакого обстрела не было. Это была просто инсценировка Пригожина для всех его последующих действий. Хорошо, но и вы тоже знаете, представляется, что организация э, мятежа численностью в 25 тысяч непосредственных участников, то есть наемников из Вагнера, ну это не на прогулку в лес сходить. Это мероприятие, которое требует э, определенного времени э, и усилий для подготовки. Но неужели Минобороны Российской Федерации не понимала и не видела и не могло себе представить, учитывая даже просто периодические наезды Евгения Пригожина на руководство этого министерства. Неужели они не понимали, что такой мятеж может готовиться? И конкретно, что вот он уже готовится? Что знало Российское министерство обороны, ФСБ и прочее, это мы, разумеется, не знаем. Голова предмет темной исследования не подлежит. Это все... На самом деле, на что рассчитывал Пригожин, знает только он. Все остальное это вокруг спекуляций. Теоретически можно предположить, что он как раз рассчитывал на неких людей, на которых можно опереть в Генштабе, Министерство обороны, ФСБ и так далее. И это не было действиями одиночки. Но это все чисто теоретизирование знает только он. На самом деле, если смотреть чисто на факты, то мы видим... Захват вооруженным отрядом во время большой войны штаба военного округа и поход на столицу ядерной державы. И этот поход, как минимум, к данному моменту закончился не каким-то разгромом или подавлением, он закончился соглашением. Это само по себе уже удар по имиджу российской власти, как внутри страны, так и за рубежом, удар по силовой вертикали в целом, это те факты, которые мы видим. Что реально за этим стояло сейчас, разумеется, миллион различных спекуляций, но что на самом деле это было, знает только Пригожина, что будет дальше, возможно, даже еще не знает э, и он сам. То есть, э, разумеется, это интересно обсуждать, но и смотреть на факты, то факты вот такие. То есть уже ущерб, как, как минимум, на имиджевом уровне уже несомненный. Но конкретно это было, знает только один Пригожин, и не факт, что он когда-нибудь расскажет правду. А как на фронте вся эта история, длившаяся два дня, может отразиться? Может ли посыпаться линия фронта? Как это отразится на моральном духе, на командовании тех подразделений, которые находятся в Украине, на оборо... оборонительных способностях российской армии и потенциале наступать? Из того, что мы пока видим, особого влияния на фронт пока не было. Если бы эта вся история затянулась, возможно, мы, мы бы увидели нарушение боевого управления, возможно, какое-то выражение в войсках, отказ выполнять приказания и прочее. Но так как это как минимум пока, как минимум официально это все быстро закончилось, то есть мы особо никаких изменений на фронте не видим. И не видим того, что украинская армия смогла под от шумок, что называется, провести какой-то крупный, какой крупный прорыв. И именно из-за того, что в российских войсках не наступило какого-то ображения, развала, обрушения и так далее, в целом на фронте, что было, то и есть. Поэтому те попытки продвижения украинской армии, которые есть, они, в принципе, особо да, отличаются от того, что были. Дальше зависит от того, какие будут э, последствия, будут ли какие-то 
политические или кадровые изменения в российской армии, в генштабе, Министерства обороны, возможно, это как-то влияет на дальнейший ход войны. Но пока, как минимум, на данный момент пока особых изменений не было. Поэтому и сам фронт, и сама война пока выглядят примерно так же, как выглядели и до этого. А как вы думаете, можем ли мы говорить о том, что такое формирование, как ЧВК «Вагнер», все, его история закончилась? Это тоже, разумеется, все в тумане. Мы не знаем, какие именно договоренности были достигнуты. Будут ли действительно какие-то контракты с Министерством обороны, перейдет ли ЧВК Вагнер как э, таковая именно в подчинение Министерства обороны, либо это будет что-то другое. Пока это все в тумане, пока еще неизвестно. И именно потому, что, возможно, часть из этого еще не знает даже сам Пригожин, чем это закончится, но как минимум пока не было никаких официальных заявлений, кроме того, что участникам простят участие в мятеже, остальные могут заключить контракты с Министерством обороны. Как это реально будет выглядеть, пока еще никто не знает. Ну вот, к слову, про ситуацию на фронте. Наш эксперт сегодня в нашем эфире ранее Наталья Гуменюк, координатор пресс-центра Сил обороны ЮГ, утверждала, что были несколько панические настроения в тех подразделениях, которыми они, которых они слушают, перехваты которых они обсуждают, украинские вооруженные силы на юге конкретно. Также за вчера был отвоеван километр территории украинскими вооруженными силами. Как вы думаете, если уволят такие Шойгу и Герасимова, это повлияет на ситуацию на фронте, на, не знаю, то, как будут руководиться, какие решения будут приниматься и как будет дальше выглядеть стратегия, если такая у России имеется, по поводу войны в Украине? Зависит от того, кого поставят вместо них. Понятно, что в общем и целом, какой бы военачальник ни был, он все равно вынужден оперировать тем нарядом силы и средства, которые у него есть. Если, например, сейчас теоретически вместо Герасима поставят Куровикина, это не значит, что у него вдруг резко от этого отрастет сразу 20 дивизий. Он все равно будет вынужден оперировать тем, что есть. Будут ли какие-то изменения? Это скорее даже вопрос не чисто военный, сколько политический. Потому что в любом случае российская армия, любая другая армия, они выполняют волю политического руководства, притворяя ее в некие военные боевые задачи, но в любом случае, если такое изменение будет, это прежде всего будет означать политические изменения. Будут ли у этого последствия, собственно, на фронте, это мы потом посмотрим, но пока еще для этих изменений не было, поэтому пока рано об этом говорить. Да, посмотрим. Действительно, спасибо вам, Давид Гендельман, израильский военный эксперт, говорили о том, как мятеж, не состоявшийся в Российской Федерации, может повлиять или не может на ситуацию на фронте, а также какие предпосылки того, что россияне такие решатся на теракт на Запорожской атомной электростанции. Спасибо.